हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ साक्ष्य बिश्नोई और स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर जो प्रोवाइड करता है फोर टू ट्वेल्थ क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है अब हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल ऐसी स्टडी जो कि एग्रीगेट्स पे बेस्ड है मतलब एक टोटल इकोनॉमी को पूरी इकोनॉमी को एक मानकर जो स्टडी की जाती है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल पूरी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको एक मानकर उसमें जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही है वो सारी कंट्री के लिए हो रही है ये चीज मानकर जो स्टडी की जाती है हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ए है वो बताता है उसका फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं एग्रीगेट वो हमें बताता है कि कि जो मैक्रो है वो एग्रीगेट की स्टडी करता है ओके मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज व्हिच मींस लार्ज एक लार्ज लेवल पर एक बड़े लेवल पर जो पढ़ाई की जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट आउटपुट नेशनल इनकम पूरी कंट्री की इनकम नेशनल इनकम यही डिफाइन करती है कि पूरी कंट्री की क्या इनकम है उस इनकम में बहुत रिच भी होंगे एंड पुअर भी होंगे सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं उस इनकम में सो नेशनल इनकम हमें इकोनॉमी एज अ होल की इनकम बताती है कि क्या इनकम है एंड एग्रीगेट आउटपुट टोटल आउटपुट जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है एंड जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरी कंट्री में उस चीज की पढ़ाई करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल राइट मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बड़े लेवल पे पढ़ाई करना पूरी इकोनॉमी की पढ़ाई करना पूरी इकोनॉमी को एक मानना ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं देन कम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि पूरी इकोनॉमी एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की पढ़ाई करते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे पढ़ाई करते हैं हम छोटे लेवल पे पढ़ाई करते हैं इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी इज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी मैक्रो एग्रीगेट यूनिट्स की स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी को एक मानता है एंड माइक्रो पूरी इकोनॉमी को एक नहीं मानता पूरी जो माइक्रो है वो पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करता है एंड देन उसकी स्टडी करता है कि उस छोटे लेवल पे छोटे सेक्टर पे कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है किसको सेल uh, करना है ऐसे डिसीजंस माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे लेवल पर लिए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आई है वो डिफाइन करता है इंडिविजुअल ओके okay? मतलब कि जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल की पढ़ाई करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन स्मॉल स्मॉल लेवल पर एक छोटे लेवल पर जो पढ़ाई होगी उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे ऑल राइट एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल इनकम की स्टडी कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को आप मान लीजिए वो आपकी इनकम की स्टडी कर रहा है आप एज एन इंडिविजुअल पर्सन हैं आपकी इनकम की स्टडी कर रहा है इंडिविजुअल आउटपुट एक पर्टिकुलर फर्म एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कितना आउटपुट दे रही है उसकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स सो क्या हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक लार्ज लेवल पर पढ़ाई माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे लेवल पर पढ़ाई ओके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है स्टूडेंट्स वो आप लोग आपकी ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में एंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं एंड और अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे कि कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं कैसे प्रोडक्शन कंजम्पशन के डिसीजंस लेते हैं डिमांड सप्लाई के प्राइजेस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो चीजें हम अभी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे नॉट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स तो चलिए इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी जो इंडिविजुअल यूनिट्स की पढ़ाई करता है उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एग्रीगेट्स की जो पढ़ाई करता है मतलब जो पूरी इकोनॉमी को एक जो मानता है जो पूरी एक बड़े लेवल पे जो पढ़ाई करते हैं 
वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं देन टूल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई देखता है कितनी डिमांड हो रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई हो रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ये चीज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स देखता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक पूरे कंट्री लेवल पे क्या डिमांड हो रही है कितने प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड हो रही है एंड कितनी सप्लाई हो रही है ये चीज देखता है मैक्रो इकोनॉमिक्स देन कम्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ये मोटिव है कि वो प्राइजेस कमोडिटी की प्राइजेस डिटरमाइन कर सके क्योंकि वो एक छोटे लेवल पे पढ़ाई करता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे पढ़ाई करेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे पढ़ाई करेगा और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पे पढ़ाई करेगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है कि एक प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए और वो कैसे सेल होना चाहिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे मतलब जो रिसोर्सेज यूज होते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी क्या प्राइजेस होनी चाहिए लेबर को कितना पे होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की क्या इनकम होनी चाहिए कैपिटल कैसे वर्क करना चाहिए कितना कैपिटल यूज होगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इस चीज़ की स्टडी करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइंस इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लार्ज लेवल पर पढ़ाई करता है पूरी इकोनॉमिक लेवल पर पढ़ाई करता है तो वो इनकम डिटरमाइन करता है इकोनॉमी की इनकम डिटरमाइन करता है कि पूरी इकोनॉमी की क्या इनकम हो रही है जैसे कि हमने देखा था नेशनल इनकम डिटरमाइन करता है तो पूरी इकोनॉमी की क्या इनकम हो रही है एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है इकोनॉमी का कितने लोग एम्प्लॉयड हैं कितने अनएम्प्लॉयड हैं कितने लोगों को काम की जरूरत है कौन करना ही नहीं चाहता है काम ये सारी जो चीजें हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एग्रेसिव इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रेशन फॉर एग्जाम्पल मार्केट डिमांड इज डिराइव बाई एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन दी पर्टिकुलर मार्केट डिग्री ऑफ एग्रेशन हमें यह बताता है कि कितने चीजों को हम एक साथ में रखेंगे तब जाके हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताए तब जाके हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स पता चलेंगे मतलब कि अगर हमें एक डिमांड पता करनी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो हम कितने चीजों को एक साथ में रखेंगे कितने प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड्स को हमें एक साथ में ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि उसकी कितनी डिमांड है तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रेशन एग्रेशन होता है मतलब कि क्योंकि ये छोटी लेवल पे स्टडी करता है तो इसे कम चीजों को ऐड करके पता चल जाता है कि क्या डिमांड है या क्या सप्लाई है या क्या प्राइजेस हो सकते हैं एक कम कम चीजों को ऐड करके कम चीजों को ध्यान में रख के वो ये चीज बता सकता है लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इन्वॉल्व हाइएस्ट डिग्री ऑफ एग्रेशन फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड डिराइव फॉर द एंटायर इकोनॉमी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ इग्रेशन होता है क्यों क्योंकि वो एज एन इकोनॉमी होल की बात करता है पूरी इकोनॉमी उसके लिए एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो डिवाइड कर देता है सेक्टर्स में लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए पूरी इकोनॉमी एक है तो उसे बहुत सारी चीजों को ऐड करना पड़ता है बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है फिर उसे पता चलता है कि पूरी इकोनॉमी की क्या डिमांड है या फिर कोई क्या सप्लाई होगी या किस प्राइस पे लोग उसे खरीदने कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हैं। बेसिक अजम्पन्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इट अज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कॉन्स्टेंट दैट इज इट अज्यूम्स दैट नेशनल इनकम सेव कंजम्पन सेविंग एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है जब उसकी स्टडी की जाती है तो ये अज्यूम किया जाता है ये माना जाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कॉन्स्टेंट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है वो कॉन्स्टेंट है मतलब कि अगर एक डिमांड देखी जा रही है एक प्रोडक्ट ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो ये माना जाएगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही डिमांड देखनी कितनी है ये नहीं देखेंगे वो कि एक पूरी इकोनॉमी में कितनी है इस चीज को ध्यान नहीं देते जैसे कि मान लीजिए भोपाल में डिमांड व्हीट की बहुत है गेहूं की लेकिन राजस्थान में डिमांड राइस की बहुत है तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा वो ये देखेगा कि भोपाल में कितनी डिमांड है उसके कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान में किस चीज की डिमांड है किस चीज की नहीं है तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये अज्यूम करता है कि जो भी मैक्रो लेवल पे जो भी टूल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं 
एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ये एज्यूम करता है कि ऑल माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ये एज्यूम करता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं जैसे कि इंडिविजुअल फर्म हाउस होल्ड की जो डिसीजन है वो कॉन्स्टेंट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज एन इकोनॉमी पूरा होल देखेगा जैसे कि भोपाल में वीट के प्रोडक्शन सॉरी वीट का डिमांड बहुत है एंड राजस्थान में राइस का बहुत है तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो दोनों चीज़ें देखेगा और वो ये निकालेगा कि राइस की ज़्यादा है या वीट की ज़्यादा है इकोनॉमी में पूरी कंट्री में वो एक स्टेट का नहीं देखेगा कि स्टेट में किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा है अदर नेम इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइजेस डिटरमाइन करता है गुड्स एंड सर्विसेज के इसलिए उसे प्राइस थ्योरी कहा जाता है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है बिकॉज वो लोगों की इनकम और कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स ले लें हम इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या इनकम होगी एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री का क्या आउटपुट होगा इंडिविजुअल सेक्टर पे क्या डिसीजंस लिए जाते हैं ये सारा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट पूरी कंट्री की क्या इनकम है पूरी कंट्री का क्या आउटपुट है ये पढ़ते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सो so स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस इस क्लास के साथ में हमारा चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट होता है आई होप आप सभी को चैप्टर फर्स्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थैंक यू